Geçmişten günümüze tüm güzellikleri yansıtan ve yansıtmaya devam eden programımız Ekonomi Dünyası'ndan herkese merhabalar. Sevgili izleyenler bizler alanında uzmanlaşmış ve uzmanlaşma yoluna giden isimleri sizlerle tanıştırmaya, buluşturmaya tüm hızıyla devam ediyoruz. Efendim neredeyiz? Aydın'ın Söke ilçesinden sizlere seslenmekteyiz. Söke'de az Ege Tarım'a konuk olduk. Yanımda çok değerli işletme sahibi olan Zafer Kızılışıkoğlu Beyefendi bulunuyor. Dilerseniz Zafer Bey'e bir merhaba diyerek sohbetimize başlayalım. Sonra bu Söke'de yapmış olduğu tarım, narinci alanındaki hizmeti birebir kendilerinden dinlemiş olalım. Bakalım bu hizmet nerelere kadar gidiyor? Beyefendinin gelecekle ilgili plan projeleri, danışan ne istiyor, ne bekliyor? Aklımıza gelebilecek olan tüm soruları soracağız. Uzmanından cevabını almayacağız olacağız. Gelin bir merhaba ile başlayalım. Merhabalar, hoş geldiniz programımıza. Nasılsınız? Merhabalar, teşekkür ederim. Sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Bizler deyiz. Öncelikle sizleri kısaca tanıyabilir miyiz? Adım Zafer Kızılışıkoğlu. Asege Tarım yetkilisiyim. Hı hı. İki çocuk babasıyım. Evliyim. Ee, işletmemizle devam ediyoruz çalışmalara. Güzel. Şimdi e, burada işletme yöneticisi olarak bir yandan da sahibi olarak varsınız ama aslında baktığımızda Babanızın kurduğu bir alan değil mi efendim burası? Evet, evet. Babadan gelen babadan, bir meslek. Babadan gelen bir mesleğimiz. Hı hı. Devamını getiriyor, sürdürülebilirlik sağlıyoruz. Harika. Neler yapılıyor efendim? Biraz bu hizmeti bizler ve izleyicilerimizin anlayabilmesi için detaylı bir şekilde anlatabilir misiniz? Biz e, ASG tarım olarak hem üretim hem e, işletme hem de pazarlama ayağında bulunuyoruz. E, ürünlerimizi kendimiz yetiştirip daha sonra kendi işletmemizde işleyip daha sonra da ihracat, ihracata, iş piyasa, iş piyasa şeklinde pazarlamasını yapıyoruz. Evet, biraz e, hasattan bahsedelim. Hasat zamanı ne zamandır? Toplamalar yapılırken ya da ekimler yapılırken nelere dikkat edilir? Narinciye'de hasat zamanı e, Maya Limon'la başlar. Maya Limon Eylül ayının başlarında kesime hazır olur. Daha sonra arkasından e, mandalina, mandalinanın 10. ayın 15'i 20'sinde başlarız. 3 aylık bir dönemde kesim süre, süremiz olur. Hı hı. Daha sonra da işletmede işlenip gerekli sevkiyatlar yapılır. Bey, buradaki fabrikadaki işleyişi de merak ediyorum. Biraz bize bu e, alandaki yapmış olduğunuz çalışmalardan bahsedebilir misiniz? Nasıl devam ediyor? Ürün e, bahçeden kesim yapıldıktan sonra fabrikaya hani kendi araçlarımızıyla geliyor. Daha sonra ilaçlamaya yapıyoruz. Ön ilaçlamasını iki gün bekletildikten sonra da makineye döküp üretimini yapıyoruz. E, kalibrelere ayrılır burada ürün. Dokuz kalibre olarak e, sınıflanır. Bunun yedi kalibresini ihracata en ufak iki kalibresi işte iş piyasaya kalıyor bizde. O şekilde e, ürünler paketlenip hazırlanıyor yani. Hı hı. Zafer Bey aslında bir yandan baktığımızda hem makineleşmeye yönelmişsiniz hem de insan gücünden yararlanmış aslında değil mi? Evet. Toplamda kaç ekibiniz var? Kaç makine var burada? Ekip olarak e, kadın istihdama önem veriyoruz. Zaten e, olmazsa olmaz insansız olmuyor yani. O yüzden e, yaklaşık fabrikada e, 60-70 personelimiz var. O şekilde devam ediyoruz. E, makine belli bir yere kadar yapabiliyor. Yine insan gücüne ihtiyaç duyuluyor bizim sektör. Evet, istihdam sağladığınız için ve özellikle tabii ki de kadınlarımıza da öncelik verdiğiniz için e, kendi adımıza ve e, ekip adıma çok teşekkür ederim efendim. Şimdi bu alanda güven de çok önemlidir. Sizce bu güveni nasıl sağlamış olabilirsiniz müşterilerinize, danışanlarınıza karşı? Ürünleri kendimiz yetiştirdiğimiz için nasıl yetiştirdiğimizi biliyoruz. En iyi e, ilaçlamaları, en iyi gübreleri yapıyoruz. O şekilde kullandığımız için malı gönderdiğimiz yerde karşısında durabiliyoruz. Arkasında durabiliyoruz ürünü. Yani ürüne güvenebiliyorsunuz. Tabii ürüne Kişi güvenebiliyoruz. Kişi de size güvenebiliyor tabii ki, sonrasında. Tabii ki, tabii ki. Hı -hı. Tabii ki. Peki bu ilaçlamaların belli başlı bir zamanlaması var mıdır? Tabii ki dönemsel olarak zaten hastalık ve zararlıların hangi dönem olduklarını biliyoruz. 
Ve o konuda ziraat mühendislerimizle beraber çalışmalarımız devam ediyor. Hı hı. Peki kendinizi bu alanda başarılı görüyor musunuz? Başarılı buluyorum kendimi. Şöyle dönüp arkaya baktığımda e, yani nereden nereye geldiğimi görebiliyorum. E, yaklaşık 30 senedir bu sektörün içindeyiz. E, ben yani olarak babam atan zaten mesleğimiz. Hı hı. E, bir yaklaşık 12 senedir de fabrikacıyız yani. Harika. Şimdi 30 yıl öncesine gidecek olursak babanızın dönemine. Sizler de küçük yaşlarda başladınız aslında. O dönemle bu dönem arasındaki bu tarımsal alanda ne gibi farklılıkları gözlemlediniz? Ya da bir farklılık var mı? Tabii ki var. Yani e, kendinizi geliştirdikten sonra zaten başarı kendi geliyor. Hı hı. Yani ilk önce kendinizi geliştireceksiniz. Bir de teknolojinin gelişmesi aslında değil mi? İnsan sayısının artması e, sizlere fayda sağlamıştır muhakkak. Tabii ki, tabii Hı -hı. ki, tabii ki. Bulunduğunuz yer tam olarak neresi? Nereye gelip bir bardak çayınızı içebilirler? Bulunduğumuz yer Söke Merkez'deyiz. Aydın Söke ilçesi. Merkezde bulunuyoruz. Tanınan bir firmayız. Hı -hı. Kim mega sorsalar gösterirler. Harika. Tamam bir firmasınız. Ne güzel. Hep böyle olması dileğiyle. Peki hizmet kalitenizi artırmak için neler yapmayı planlıyorsunuz? Hedefleriniz, hayalleriniz nelerdir? Hedeflerimiz yine üretime daha çok önem verip daha iyi kaliteli ürün yetiştirip aslında bakarsanız aile şirketi olduğumuz için çok da büyümek de istemiyoruz. Hı. Kendi ürünümüzü yetiştirelim. Kendi işletmemizde işleyelim. Kendi pazarlarımıza sahip olalım. Biz, bize bu yeter yani. ağırlık olarak nerelerde varsınız? Yurt dışında çoğunlukla %80-90 Rusya'ya çalışıyoruz. Daha sonrasında Bulgaristan, Sırbistan, Makedonya diğer pazarlarımızda mevcut. Peki Türkiye içerisinde nerelerde görebiliriz? Türkiye'de yine bir şubemiz İstanbul'da, Kadıköy'de. Diğer şubemiz Eskişehir ve Adapazar olmak üzere Marmara bölgesine hitap ediyoruz daha çok. Evet, şimdi topraktan tarladan soframıza gelecek olan e, narenciyenin kıymetini de bilmek istiyoruz ama bazen e, farklı ilaçlar ya da farklı kimyasallar konularak doğallığın dışına çıkılabiliyor ne yazık ki. Biz tüketici olarak bunun farkına varabilir miyiz? Bir ürünün doğal olup olmadığı anlaşılabilir mi? Doğal olup olmadığı kullanılan ilaçların yasaklı ilaçlar kullanılıyor. Ee, onlara çok dikkat edilmesi gerekiyor. Ama siz bunu yani sofrada buna farkına varamazsınız. Biz daha çok ön analizlerini yaptırtıp ürünlerin daha sonra ihracatlarını gerçekleştiriyoruz. Zaten üretimde olmamızın sebebi de bu. Peki bu üretimde e, fabrikada olmazsa olmazlarınız nelerdir? Olmazsa olmazımız kalite. Kaliteden kalite ödün vermeden devam ediyoruz. devam ediyorsunuz. Evet. Peki bu kalitenize kalite katan ve sizinle her zaman devam eden, destekleyenleriniz muhakkak vardır. Kimler vardır efendim? Kimlere teşekkür etmek istersiniz? Başta eşim olmak üzere e, babamla beraberiz zaten. Hepsine çok teşekkür ediyorum yani. Bu başarının sırrı onlar. Ne güzel. Şimdi Türkiye'mize baktığımızda aslında narenciye bakımdan çok zengin bir alandayız değil mi efendim? Evet. Bu konuda da tabii ki de kıymet de bilmek gerekir. Özellikle danışanlar, müşteriler, tüketici sizlerden ne istiyor, ne bekliyor bu noktada? Tüketici bizden ürünün çürümemesini, bozulmamasını, raf ömrünün uzun süre kalmasını tercih ediyor. Bu da soğuk zincirlerle mi gerçekleşiyor? Tabii ki. Tabii ki soğuk zincirle gerçekleşiyor. Mesela Rusya'ya yaptığımız ürünlerin ön soğutmalarını yapıp daha sonra e, frigofik araçlarla e, nakliyelerini gerçekleştiriyoruz. Hı hı. E, bu soğuk zincir bozulmadığı sürece bir sıkıntı olmuyor ürünlerde. Güzel. Peki bu sevkiyatlarda nakliye hizmetinde e, ola ki bir problem yaşandı ürünle ilgili. E, yaşandığı takdirde ne gibi önlemler alınıyor? Çözümü hemen kavuşturabiliyor musunuz? Zaten ürünler sigortalı bir şekilde gidiyor. O yüzden e, herhangi bir şeyimiz olmuyor. Aynı zamanda biz kendimizi e, takip açısından araçlara casus koyarak yolda derece ve e, ısı kontrollerini yapabiliyoruz yani.
Peki Zafer Bey böylesine başarılı bir kişiyi diğer işletmelerden ayıran en önemli özellikleri ne olabilir? En önemli özellik ürünümüzün kendimiz yetiştirmemiz. Yine aynı noktaya geliyoruz. Ne ürettiğini bilirsen ne sattığında biliyorsun yani. Aslında siz Yılmadan da çalışıyorsunuz değil mi? Evet. Peki bize burada bir gününüzü anlatabilir misiniz efendim? Yani işçilerden önce gelirim her zaman işletmeme. Saat 7 gibi işletmede olurum sabah. İşletmedeki koordinayı sağladıktan sonra bir bahçelerin kesimlerini takip ederim. Daha sonra tekrar işletmeye gelerek sevkiyatları gerçekleştiririz. Bu şekilde yılmadan çalışıyoruz yani. Ne güzel ne mutlu size. Peki evet. bu alanda e, personel alımları gerçekleşiyor mu? Şu an bizi izleyen birçok aslında kişi vardır. İşe de ihtiyacı olanlar vardır. Onlara da duyurmak ister misiniz efendim? Kapılar açık mı? Tabii ki açık. Yani özellikle kadın genç girişimcilere e, iş sağlıyoruz yani. Evet. Şimdi narinci diyoruz ama bu e, ürünün içerisine tam olarak ne giriyor? Portakal, Narin, mandalina. Narinciye de limon, portakal, mandalin, greyfurt, narinciye bütün kapsam alanını alıyor yani bunlar. Evet. keyifli bir sohbetti. Yavaş evet. yavaş sohbetimizi sonlandıracağız ama şu an bizi izleyen sektördaşlarımıza, bu işe gönül vermişlere, tüm izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Öncelikle bu işi yapacak olan sevecek işi. Sevmeden olmaz. Çünkü bizim zaman, süre, vakit yani o tür şeylerle işimiz yok. Yılmadan çalışacağız başka yapacak bir şey. Burada güçlü bir kadroyla da çalışıyorsunuz aslında değil mi? Evet, evet. E, tüm ekibe de buradan sevgilerimize, ailenize de keza öyle. Selamlarımızı da iletmiş olalım. Keyifli bir ortamda sohbetimizi gerçekleştirdik. Sevgili izleyenlerimiz de zaten tüm görüntüleri görüyordur efendim. Evet. Teşekkür ederiz. Sizleri tanıdığımıza çok memnun Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Sevgili izleyenler, bizler bugün sizlere Aydın'ın Söke ilçesinden seslendik. Çok değerli isim olan Zafer Kızılışıkoğlu ile sohbetimizi gerçekleştirdik efendim. Narenciye dair aslında tamamıyla topraktan e, soframıza gelen lezzetleri konuşmuş bulunduk efendim. Sizin de aklınıza gelen, takılan sorular varsa beyefendiye ve ekip arkadaşlarına ulaştığınızda ve bu hizmeti de almak istiyorsanız en iyi şekilde sizlere yardımcı olacaklardır. Şimdilik buradan müsaademizi isteyelim. Bakalım bir sonraki durağımız, bir sonraki güçlü ismimiz kim olacaktır? Hoşçakalın, bizden ayrılmayın.